Buenas noches. Buenas noches. Good evening. No. Let's see. Okay, so let's begin. Um, good evening, buenas noches, ¿qué tal, cómo les va? Everything okay? Todo muy, muy bien. Muy bien. Nice. Nice, nice. Excellent. Bien, eh, me imagino que los demás han de estar por ahí. Bien, uh, we're going to begin with our class. We are going to begin with our conference for today. And this is what we have, right? Uh, topic, information, questions, and answers. Today we begin unit number three. And unit number three, it's about information questions and planning activities. That is what we're gonna be working for this week. This class of today, the class of tomorrow, and some of the classes from the next week, right? So the first topic for today is information questions and answers. So we are going to study what they are about. Uh, Thursday, September the 2nd, 2021. Beginners one, video conference 11. So this is the class objected for today. In this session, in this class, we will be able to ask information questions and give answers. So basically the whole class concentrates on describing and using the different types of um, the different types of question and question pronouns used to collect information from people. We are gonna be using where, which, what, why, how, uh, how much, how many, all of those are the ones we are using. Todos esos son los tipos de double H words que vamos a estar utilizando esta noche. Vamos a practicar y vamos a ver los usos que lleva cada uno. ¿verdad? We're going to see the different uses that we have for each of them. Every single one of them. Okay, so let's see. Uh, yeah, to ask information questions and give answers. The topic, information questions and answers. Yes. Uh, I want you to do me a favor, please. I want you to tell me uh, what you learned in terms of the topics from the previous classes. Uh, that's what I want you to do in this moment. So do me a big favor, please. Um, you may activate your microphone and tell me and tell the class one or two things that you learned related to the topics of routines. Eh, ¿Quién desea participar? ¿Quién así quiera hacerlo? Eh, pueda compartir uno o dos ejemplos de daily routines, de rutinas, eh, o algo que aprendió sobre esta última semana. Nobody? Bien. Entonces, eh, iniciamos con nuestro tema. Entonces, let's begin. Uh, information questions and answers. So, we are going to start with uh, this uh, mini uh, 
uh, structure this mini uh, diagram that we have here with some of the different double H words. Before we start in constructing questions, we are going to understand when we have to use them. Antes de iniciar a construir eh, las preguntas, vamos a iniciar desde la raíz, desde lo primero, la palabra que va a llevar cada una de las preguntas, la palabra clave. Eh, no sé si ya conocen estas palabras, si alguna vez las habían visto. Algunas sí. Algunas. Algunas, teacher. Double H words. Eh, antes de iniciar, si gustan, pueden copiarlas, por favor. In the meantime, I'm taking the attendance. Alba Janet López Ávalos. Present teacher. Debbie Stephanie Ramos Ramos. Delmi Isabel Veras Salguero. Present. Daisy Carolina Sánchez Nieto. Elmer Remberto Chévez Cornejo. Present teacher, lo siento. Ok, ok, ok. Grecia Tatiana Rosales Campos. Present. Iris Leticia Hernández Ventura. José Ernesto Mezquita Bautista. Josué David Vigil Márquez. Present teacher. Juan, Juan Diego López Palacios. Karen Lisbeth Morán Colocho. Linda Alicia Valladares Argueta. Present teacher. Luz Verónica Trujillo de Urbina. Present. Marco Adonai Villeda Alvarado. Present teacher. Present. Mayra Yanira Alfaro Posada. Mélida Isabel Bonilla Ventura. Present teacher. Miriam Yolanda Benítez. Present teacher. Natanael Rivera Romero. Present teacher. Patricia Eugenia Navarro de Rosales. Roxana Marilín Pérez Ortiz. Um, ok, yes. Patricia Eugenia. Uh -huh. Brenda Idalia Ayala de Rodríguez. Cecia Génima Pérez de Sidio. Pérez Sidio. Present. Jacqueline Saraí Rivas. Néstor Ariel Garzona Asensio. Janet Altagracia Márquez Ramírez. Yes. Nice, nice, nice. Thank you. Um, okay, so did you finish copying? Finalizamos copiando estas uh, preguntas, sí? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so we have this um, when, why, how, who, where, and what. Let's start with the first one. Number one, in this case, it's going to be, um, number one, it's gonna be when, this one, when. When is related to the time, the time. For example, when is your birthday? Cuando es su cumpleaños? When is your birthday? Ustedes, ¿cómo lo van a escribir? My birthday is on, for example, when is your birthday? When is your anniversary? When is your vacation? Cuando es su vacación? Cuando es su cumpleaños? Cuando es su aniversario? When is your, um, I don't know, let me see. When is your uh, appointment? Cuando es su cita con el médico? When is your appointment? You can check it in the chat. When is your appointment? 
Bueno. ¿Qué es eso, teacher? Su cita, su cita médica. Appointment, eso. Appointment, ya. Yeah. Gracias. Uh -huh. yeah. Sí, tengo una pregunta. Ajá, sí, porque en, en el número lleva la R y la D. Al final, ¿qué significa eso? Eh, perdón, Verónica, creo que le escucho interferencia a un movimiento de micrófono. No logré escuchar la última parte, solo le escuché. ¿Por qué el número? Hasta ahí le logré escuchar. Ahí le logré. Vale, porque el número 23 lleva ah. la R y la D al final. ¿Qué significa eso? 23. Es la abreviatura del número 23 en ordinal. Entonces, ahí decimos 23rd. Eh, perdón, aquí se lo escribo. Aquí se lo puede escribir en la pantalla, mejor. Bueno. Me sale más fácil. Eh, aquí está. Twenty third. Y siempre se le pone cuando es fecha. Sí. sí, ahorita le explico el porqué. Solo quiero, perdón, lo voy a hacer con blanco porque creo que es más visible con blanco. Eh, así, más visible, ¿verdad? Bien. Twenty third. Entonces, le ponemos esto, el R23, RD. Porque es la abreviatura de third. Twenty third. Décimo tercero. No, perdón. Vigésimo tercero. Uh -huh. Entonces en inglés. Para decir la fecha de sus cumpleaños. La van a decir con. Número ordinal. No con un número cardinal. Acuérdense que los números cardinales son. One, two. 3, 4, 5, 6, 7, todos esos son los cardinal numbers, son los números cardinales. En inglés, ustedes, para referirse a su cumpleaños, lo van a decir con un número ordinal, tal cual yo les puse ahí en el chat mi ejemplo. Eh, según mi ejemplo, bueno, aquí arriba se los pongo otra vez, mi ejemplo. Aquí arriba está mi ejemplo. Uh, my birthday is on December the 23rd. 23rd. Mm -hmm. Yes. Mi cumpleaños es el vigésimo tercer día de diciembre. Así es como se lee en uh -huh. el inglés. O sea que digamos si es primero, segundo, esos números, tercero, así. Exactly. Yes. Así va a decir su fecha. Mm -hmm. Bien diferente al español, ¿verdad? Porque en el español decimos, ¿cuándo cumpleaños? El 5 de enero. Ajá. Uh -huh. Ajá, pero no, en inglés vamos a usar números ordinales okay. para indicar la fecha. Uh -huh. Got it? Bien, entonces, ¿por qué la pregunta? Porque la pregunta es, when, ¿cuándo? When is your birthday? When is your anniversary? When is your... Um, When is your vacation? Uh -huh. When is your vacation? Veamos otra, um, another, let me see, eh, más ejemplo relacionado a eso. Podría ser también, mejor lo voy a pasar aquí en pizarra. Creo que se me hace más fácil pasarlo aquí en pizarra, con su permiso. <ríe> Bien, um, sí pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Sí. Bien. Super, sí. super, 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 excellent. So um, it's gonna be like this to give you, well, to put you into context. When is your day off? Cuando es su día libre? Y se responden, my day off is this Friday. Este viernes, por ejemplo. Is this Friday? Cuando es su día libre? My day off is this Friday, right? ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a when, time. When is your, um, I don't know. When is your graduation ceremony? ¿Cuándo es la ceremonia de graduación? Su ceremonia de graduación. When is your graduation ceremony? Ceremony. My 
graduation ceremony is on May, May the second. Y este es otro ejemplo, mire Verónica. Sí. Ajá. El segundo día de mayo. On May the second. Ajá. Yes. Um, I have a question. Solamente yes. para la fecha se ocupan los números ordinales. Entonces, para todas las fechas. Yo pensé para que solo fechas, era para correcto. los cumpleaños. Sí, correcto. Pues en general, para no. cualquier fecha. Para las fechas, sí, es correcto. No solo para los cumpleaños. Para las fechas de, de, de así en general. Lo que usted acaba de decir es muy correcto, Linda. ¿Sí? Oh, así es. Okay. Ajá. Entonces sería el décimo quinto, por decir quince. Exactly, ajá. Yes. Mm -hmm. Yeah. ¿Alguien puede leer este ejemplo que estoy escribiendo ahorita, por favor? Ok, Luz. Luz. Uh, Independence Day in El Salvador is on September. Um, no sé cómo decir 15. 15. 15. 15. Ajá. Uh, así es. Ok. Uh -huh. Yes. Thank you. Gracias, Verónica. Sí, así es. Um, así es como ustedes lo van a decir. Estos son mis ejemplos. Aquí les comparto. When is your day off? My day off is this Friday. ¿Cuándo es su día libre? Mi día libre es este viernes. When is your graduation ceremony? My graduation ceremony is on May the 2nd. Es el 2 de mayo. When is Independence Day in El Salvador? ¿Cuándo es el día de independencia en El Salvador? El día de independencia en El Salvador is on September the 15th. Sep se, eh, September the 15th es el décimo quinto día de septiembre el 15 de septiembre yo sé que es más fácil decir el 15 de septiembre el 2 de mayo el 23 de diciembre, el 4 de julio es muy fácil, yo sé, pero en inglés esa es la regla, ustedes lo van a usar así, los ordinal numbers para referirse a a eso ¿Is it clear? ¿estamos claros? Clear, clear. Yes. Okay. Super, super. Yes, teacher. Nice. Nice, 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 nice. Okay, yes. Um, nice. So let's see. Um, when, right? Cuando. Entonces, acuérdense, por favor, que when lo utilizamos para referirnos al al time, al tiempo, algo relacionado al tiempo. Uh -huh. When do you get your vaccine? ¿Cuándo le toca su vacuna? ¿O cuando, para cuándo tiene la cita de su vacuna? Por ejemplo, ese es solo dar un ejemplo. Uh -huh. When is your vaccine's appointment? ¿Para cuándo tiene la cita de la vacuna? When is your vaccine's appointment? Ajá, y luego pueden responder. It's. Por aquí se puede colocar. It's. Or it is. Next Monday. Es el próximo lunes. It's next Monday. When. Cuando. Qué día. Super. Estamos claros con esto, chicos. Yes. Yes, teacher. Okay. Excellent. Super. Super, super, super. When, right? Eh, perdón, de que tengo maestros de matemática y tengo contadores acá y tengo auditores. Bueno, los tres que trabajan con números. Eh, esa es la pronunciación correcta en el español, ¿verdad? Es esa la, la pronunciación correcta. Vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. 
Yes, lo dije correctamente. All right. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Nice. Um, awesome. Yes. Nice. Uh, so, um, let's go back to this. Why? El segundo que tenemos es, el, el segundo que tenemos es why. Y se refiere a reasons. El por qué. A dar razones. Por qué. Why. Why. For example, why are you late? Por qué llegas tarde. Why are you late? Why are you late? Why is this class so boring? Por qué la clase del teacher Kevin es tan aburrida? Why is this class so boring? Why? Do I learn English? ¿Por qué estoy aprendiendo inglés? Why? ¿Por qué? La razón. Ajá. Y entonces van a responder. I am learning English. Ahí van a dar la razón. Because I want to have a better job, for example. Right? Uh, ¿Por qué? Esto se trata sobre responder eso. ¿Por qué? Why? Why do you learn English? I am learning English because I want to have a better job. I learn English because I want to travel to Canada or United States or Mexico or Australia. I don't know. Why? ¿Por qué? Questions about this? ¿Dudas sobre el uso de why? ¿Tienen dudas sobre el uso de why? Pregúntenme ahorita porque ya después me muevo y ya no vuelvo a explicar. Ajá. A mí me causa curiosidad la diferencia entre el why y el what. La, la diferencia entre why y what. Y what. Ya lo vamos a ver. Porque sí, tiene razón. A veces se tiende a confundir cuál es cuál. Sí, pero antes de pasarme a ese, voy Ajá. a terminar de explicarles esto. Para que podamos pasa. conectar mejor. Uh -huh. Yes. Aquí tengo tres preguntas y se las hago a ustedes. Why do you speak so fast? ¿Por qué hablan tan rápido? Why do you speak so fast? Why are you always sleepy? Eso no son ejemplos, no es nada real. Why are you always sleeping? ¿Por qué siempre está soñoliento o con sueño? Why are you always sleepy? Why don't you like water? ¿Por qué no le gusta el agua? ¿Por qué no le gusta tomar agua? Why? Expliquen, justifiquen, respondan por qué. Y luego ustedes responden. ¿Verdad? I speak fast. Y esta palabra va a indicar la razón. Why do you speak fast? Porque habla rápido todo el tiempo. ¿Por qué? No entiendo por qué. Why do you speak fast? I speak fast because I am a rush person. Yo hablo rápido porque, because, aquí estoy respondiendo ya el why. Because, porque I'm a rush person. Soy una persona apresurada. O como se dice, eh, ¿cómo se dice aquí en nuestro país? De, 
acelerada, ¿no? Idiosincrática, ajá. Acelerada, sí. Ajolocada. También, eso, cabal, esa es la palabra que buscaba. Sí, eso. Ajá, yes. So, that is right. Uh -huh. Teacher, los dos son por qué, porque digamos en because es por qué, pero es como para responder y why es para preguntar. Correcto, así es, linda. Uh -huh. Yes. Así es. Mm -hmm. Sí. Correct. Super. Why es para. A ver, repítalo una vez más, please. Linda, para que sus compañeros también puedan. Tomar nota de esa muy buena idea. Uh -huh. eh, que guay es para preguntar y el because es para responder. Correcto. Porque los dos significan por qué, pero se usan para diferentes cosas. Correcto. Pueden ver el diagrama que medio les estoy intentando dibujar acá, ¿verdad? Lo pueden ver, sí. <risa> ¿Sí? ¿Se nota? Nice. Yes. Yes, teacher. Yes. Uno es para preguntar y el otro es para dar la razón o para responder. Why are you always sleepy? Porque está siempre con sueño. Why? Why? Why, Daisy? Why are you always sleepy? Example. That is just an example. Right? Um... Why? Uh, ¿Cómo tendría que decir? I always, always I am, sleepy. I am always sleepy. Ajá. I am always sleepy. Sleepy because I wake up. Um, ¿Cómo se diría? Muy temprano. Ajá. Because I wake up early. Temprano. I wake up early. Mm -hmm. Yes. Ajá. Uh -huh. Why don't you drink water? ¿Quién de aquí no toma agua muy seguido? ¿O no mucho le gusta el agua? Todos toman sí, agua. Ay, qué, qué saludables son. Ajá. Uh Hubiera -huh. sido una coke, teacher, mejor, porque eso sí que. Ajá. Por la coca, teacher. Ok. Ok. De la coca. Ok. So you say, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. I don't like, porque a Daisy no le gusta el agua. I don't like water. <laughs> I don't I like, like water. I like the water. I, I know. Am not here. <laughs> no, I know, I know. Yo sé. <laughs> <laughs> I don't like water because I prefer. Ah, soda. Flavor. Because soda. it has no flavor. Ajá. Porque prefiero la soda, puede ser. O bueno, esta es la única explicación que yo he escuchado de personas que me han dicho que no toman agua porque no les gusta. Pero es por esto. I don't like water because it has no flavor. No tomo agua porque no tiene ningún sabor. It has no flavor. No tiene ningún sabor. Uh -huh. Yes. So, imagine, imagínense. There you are. ¿Está claro esto sobre recent? Yes. Yes. Sí. Everything clear? ¿Todo claro sobre esta parte de recent? Yes. Sí. Le voy a dar yes. un minutito, perdón, para que copie. Así no los estoy dejando escribir. Perdón, lo llevo bien a la carrera. Sorry.
Finish, finalizamos. ¿Sí? Yes. 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 Okay. Yes. Yes. The next one is how. El tercero es how. Y aquí se refiere how. A manner. Eh, se refiere a manner. How se refiere a manner. La manera de hacer algo. Que es este el tercero que está por acá. Permítanme, les muestro. Este que está acá. How. Pueden ver el que estoy marcando de amarillo. Do you see it? Yes. yes. Nice. Yes. Perfect. 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 Nice. Yes. So, en este caso, vamos a trabajar con how. ¿Cómo sería con how? Easy. Cheesy. Lemon peasy. Um, how, en el caso de how, es el más sencillo porque solo nos describe la manera en lo que, sobre cómo se hace algo en particular. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes. Yo les hago esta pregunta a ustedes. How do you prefer sugar? How do you prefer sugar? <laughs> How do you prefer coffee? With sugar or without sugar? ¿Cómo prefieren el café? With sugar or without sugar? With sugar, but a little bit. Okay. Mm -hmm. How? Como, verdad? Como? De qué manera? How? Next one. How do you prefer tortillas? ¿Cómo prefieren las tortillas? Corn flour or bread flour made? How do you prefer tortillas? Corn flour or bread flour made? ¿Cómo prefieren las tortillas? ¿Cómo prefieren For comer? me, teacher, both. Ok, both. Ok, ¿con cuál de las dos? Con. ¿De, de maíz <laughs> o de harina? Right? How do you prefer tortillas? De qué manera, de qué forma, right? Mm -hmm. How do you sleep? Otro. How? How do you sleep? With fun or no fun? ¿Cómo concilian sueño? ¿Cómo duermen? With fan or with no fan? Con ventilador o sin ventilador? Right? With fan or no fan. Va a parecer que el teacher nos está haciendo un interrogatorio de todo lo que hacemos en la vida. No, pero es quizás los, los ejemplos más acotados que se me vienen a la mente para explicar algo. ¿Cómo no se hace problem, algo? Teacher. ¿Ah? No problem. Ok, ajá. Sobre cómo se hace algo, de qué manera, de qué forma ustedes la prefieren. Ajá. Entonces, We how? Those are examples. Mm -hmm. Yes, it's true. Thank you, Ariel. Luz Verónica. Teacher, ponga, pónganos el ejemplo de las donas que si nos gustan rellenas o no rellenas, porque ya están al dos por uno. Ok, eh, okay. pero eso okay. que no es en septiembre. Ay, sí, ¿verdad? Si ya estamos en septiembre, por Dios. Es cierto. Teacher, ¿cómo están? ¿Cómo do you prefer donuts then? <laughs> feeling or not feeling uh -huh. con relleno o sin relleno how do you prefer donuts 
Donuts. Donuts. How do you prefer donuts? With feeling or not feeling? Mm -hmm. Yes. Uh-huh. Yes. How? How? De qué manera? De qué forma? How? Right? Clear? Is it clear? Estamos claros sobre esto? Yes. Yes, teacher. Nice, nice, nice. Excellent. Super, 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 super. Uh, nice. Otros ejemplos que son funcionales y van bajo el mismo, la misma dirección. How do you say? How do you say? How are you? How do you spell, for example, how do you spell your name? How do you say zapato in English? How are you? How do you spell your name? Right? So, a eso se refiere. How? De qué manera? Como? Uh, how's your uh, day so far? Uh -huh. How is your day so far? Como va su día? De qué manera? De qué forma? How is your day? So far, mm -hmm. ¿cómo va su día? Mm -hmm. Yes, how is your day? Yes. Mm -hmm. How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tiene? Right? Yeah. Mm -hmm. <laughs> Let me see. How tall are you? How tall are you? ¿Qué tan alto eres? ¿Verdad? La última pregunta, how tall are you? ¿Qué tan alto eres? How tall are you? ¿Qué tan alto eres? Bueno, aquí les voy a poner mi dato, solo para que lo tengan de referencia. Yes. Mm -hmm. Nice. Uh, finish. Mm -hmm. Finish, finish. Finalizamos. Not yet. Not yet, okay. Finish people, finalizamos, sí. ¿Puedo yeah. continuar? Yes, teacher. Yes. yes. Ok, nice, super, muy bien. Thank you very much. Yes. Let's see the next one, veamos el siguiente. Um, it's gonna be who, 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 who. No se confundan. El primero es how, how, 
how, how. El segundo es who, 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 a person. Se refiere a una persona. A eso nos referimos. Who. For example, just to give you an example. Who is your boss? ¿Quién es su jefe? Who is your best friend? ¿Con quién vives aquí? Who do uh -huh. you live with? Exactly. Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? Who supervises your job? ¿Quién supervisa su trabajo? Who supervises your job? Mm -hmm. Who prepares the dinner? ¿Quién prepara la cena? Who prepares the dinner? Uh -huh. Who works on weekends? ¿Quién trabaja los fines de semana? Who works on weekends? Who? ¿Quién? Uh -huh. Who? Who is your favorite actor? ¿Quién es su actor favorito? Who is your favorite actor? Right? So we focus on giving ideas like that. Nos enfocamos en proporcionar ideas así. ¿Ok? Are there questions? Are there doubts? ¿Tienen dudas? ¿Está todo claro? No sé si estamos claros con esto. Yes, teacher. Yes. Uh -huh. Who is your boss? Who is your best friend? Who is your favorite actor? Who do you live with? Who supervises your job? Who prepares the dinner? Who works on weekends? Verónica, huh? Yes, Verónica? Sí, veo su mano alzada. No sé si tenía dudas. No, creo que quedó así, pero no, okay. sí está todo claro. Ok, super, nice, excellent, very, very good, muy bien, nice, perfect. Eh, next one in here, la siguiente, it's gonna be eh, where, where se refiere a places, lugares, where, a donde, where. <clears throat> For example, where do you study English? ¿Verdad? Tal vez sus compañeros de trabajo les pueden hacer esta pregunta en algún momento. O ya se las hicieron. Where do you study English? ¿A dónde estudia inglés? Si ustedes responden. Ustedes responden gentilmente. I study English at inglés corporativo. Okay. I, eh, where do you work? ¿Dónde trabaja? Where do you work? Where do you work? I work at
where are you from or where do you live to be? Mm -hmm. Where do you, where do you, the last one? Where, where are you from in, and where do you live? Uh-huh, where are you from? Yes. Where are you from? And these are my examples, right? Okay. And these are my examples. Where do you study English? Where do you work? Where are you from? Where do you live? The places, right? We indicate, we talk about the places. Nos referimos a los lugares, right? A eso, a los lugares, a los places. Questions? Dudas sobre esto? Yes? No? No, teacher. No? Okay. Mm -hmm. Yes. Nice. Excellent. Right? Where are you from? Where do you live? Right? Okay. Nice, nice, nice. And the last one, el último. What? What se refiere a algo? El qué? ¿Cuál? ¿El qué o cuál? What? What? Mm -hmm. To give you examples, we have a manera de ejemplos. Tenemos Aha, uh -huh, students, can you tell me what do you, what do you prefer? What is a uh, car wash, for example? What do you prefer, pizza or tacos? What is an ATM? What is a car wash? What do you do in your free time? What do you do? A que se dedica? What do you do? What do you usually, um, what do you usually eat in the morning? ¿Qué come usualmente por las noches, por las mañanas, como desayuno? Como pueden ver, esto responde a qué. No tanto a el por qué, sino a qué. Is it clear? Creo que Linda me hacía esa pregunta sobre cuál era la difference, la diferencia entre what and why. I guess, creo, no sé, no recuerdo muy bien. I, I suppose, supongo. So, that is the difference. No, creo no. que fue Vero. Vero, ajá. Uh -huh. Ok. So, pero alguien me preguntó. Uh -huh. Entonces, esa es la difference, esa es la diferencia en ese caso entre um, what and um, why. Mm -hmm. Questions, participants, dudas al respecto? No. 
la pregunta, bueno, que, que casi siempre nos han enseñado en inglés, ¿verdad? What time is it? Es, podemos What time usar is it? it. Exactly. What time is it? Yes. What time is it? Mm -hmm. That is part as well. What time is it? It's seven o'clock. It's 10 p.m. It's 9 p.m. Mm -hmm. That is the question. Yeah. Es parte también de esto. ¿Qué hora es? ¿Qué? ¿Cuál? Mm -hmm. What is your favorite fruit? What is your favorite fruit? Mm -hmm. What is your favorite color? What is your favorite color? Uh -huh. Yes. What? What's your name? What's your name? Uh -huh. What's your name? Yeah. That's true. That's totally, totally. True. What is your profession? Mm -hmm. Bien. Elaboren una por cada una, please. Serían six examples. Una de cada una, please. Elaborate. Okay. Six okay. questions. Okay. Mm-hmm. <clears throat> Finish class? Did you finish? No, teacher. Not yet. Not yet. No, teacher. Not yet, teacher.
Ok, ok. Um, yes, Mayra. Uh, in this moment, we are creating six examples of questions. Seis ejemplos de preguntas eh, relacionadas al, um, a estas cuatro, perdón, a estos seis tipos de, de, de palabras utilizadas para realizar preguntas. Entonces va a realizar, va a escribir seis preguntas usted utilizando estas seis palabras. When, how, what, where, Who, uh -huh. why. Una, sería una cuestión por cada uno. Exacto, correcto. Uh -huh. okay. Muchas gracias, Correct. Kevin. Okay. Está, me está okay. fallando la señal. Sí, así acabo de ver su mensaje, es cierto. Uh -huh. Gracias, ahorita okay. continúo. Gracias. Thank you. Did the others finish? Los demás ya finalizaron? Yes, not yet. Uh -huh. Finalizamos los demás? Sí, aún no. Yes, not yet. Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. Ok, excelente, super, muy bien, perfecto. Antes de compartir nuestros ejemplos, me gustaría que realizaran este pequeño ejercicio de relación, por favor. No es necesario que lo copien, eh, bien pueden tomarle una captura o solo verlo cuando, re, bueno, relacionarlo, ¿verdad? solucionarlo, pero si usted lo quiere copiar, no hay ningún problema, puede hacerlo, yo le doy el espacio y el tiempo para que lo haga. Eh, más bien es para que pueda relacionar, identificar cuál sería el más adecuado para cada uno de estos. ¿Verdad? Bien. Dos minutitos, two minutes, para que analicen, vean el ejemplo y luego comparamos sus respuestas, please. Then we check and share. Revisamos y comparamos.
Finish? Mm -hmm. Did we finish? Finish? Yes. Yeah. Okay. Yes, teacher. Yes. Excellent. Ready to check? Listo para revisar? Super. I am ready. Uh, nice. Uy. <laughs> no vieron la primera respuesta, ¿verdad? No. <laughs> okay. Sorry. Excellent. Uh, let's see. What? What is your name? What, what your is name? your name? Okay. What is your name? Number two, where? Do you live? Where do, do, you, live? do you live? Where do you where live? Do you live? Where do you live? Yes. Where do you live? Where do you live? Number three, why? Why are you late? Why are you late? Yes. Why are you late? Are you late? Excellent. Number four, Gwen. When is your birthday? When is your birthday? Yes. Now, how? How do you spell your last name? How do you spell your last name? How do you spell your last name? And then who? Hampale. Who is your teacher? teacher? Who is your teacher? teacher? Are you sure? Seguros. Yes. 100%. Okay. Yes. They are all correct. Muy bien. Super. Mm -hmm. Who is your teacher? Nice. Bien. ¿Tienen listas las preguntas que escribieron? Sí, ¿verdad? Yes. Yes, right? Excellent. Super, super, super. Bien, los envío ahorita a pequeñas salas y quiero que se pregunten y se respondan entre ustedes mismos. No sé qué preguntas han escrito y no sé qué respuestas podrían esperar. Igual, entonces, eso es lo que yo quiero que hagan en este momento. Liz, los envío a sus salas de discusión a todos y, bueno, que ingresen, por favor. Please enter and discuss, practice. Discuss, practice, practice, practice.
o win. O win. Sería la primera. Win is you vacation. Uh, why? Why? Is you vacation. Bueno, yo quiero decir, eh, ¿cuándo son tus vacaciones? When, entonces. When. Es when, ¿verdad? Es de uh -huh. tiempo. Uh -huh. Sí, sí. Es cuando la primera. When is you vacation? Ocupando el we, we might get exercises at morning. Pero no sé si lo pronuncié bien, pero lo que yo quiero decir es, ¿por qué haces ejercicios por las mañanas? Entonces, we make exercises at morning. Pero no sé si estoy bien ahí. <ríe> ok. Casi no se escucha. Uh, ahora sí. Ahora sí me escuchan bien. Sí. ¿Mm? Ah, bien, <ríe> gracias. Sí. <ríe> Ay, no, no sé por qué sucede eso. Eh, sería why. Repítame la estructura, por favor, eh, Mayra, una vez más. Why make uh -huh. exercises at morning. Ah, ok, bien. Vamos a estructurarla juntos. Ay, se ahí, sería, ahí sería why. Se me do corta. You... Ok. Why do you exercise in the morning? Why? ¿Sí me escucha, Mayra? Sí. Sí, sí, hoy sí, hoy sí. Why do you exercise in the morning? Exercise. Ok, una vez más, okay. escúcheme. Ya lo doy el espacio para que repita. Vale. Primero okay. escúcheme. Why... Do you exercise in the morning? Why um, do you exercise in the morning? Okay. Now repeat it, please, Mayra. Why do you exercise in the morning? Excellent. Mm -hmm. Gracias, teacher. Okay. Teacher, si yo quiero decir... When is your Mary's holiday? Estoy diciendo, ¿cuándo es tu fiesta de casa? Ah. When is your Mary's holiday? Mm, party. When is your marriage party? Yes. Marriage, marriage, marriage party. party. Okay. Mm -hmm. Yes. Mm -hmm. um, teacher, is correct. When are you going to cut your hair? Oh, hair. Quiero decir cabello. Como, como, ¿cuándo se va a cortar el cabello? Ok. Nice. Eh, ¿Sí me escucha bien, Janet? Sí, sí. sí, sí. Bye. Le explico. Fíjese que erróneamente nosotros tendemos a decir cuándo se va a cortar el cabello y decimos cut your hair. Pero fíjese que a mí me gusta leer mucho en los libros y en los libros, a través de los libros he descubierto que eh, lo de la expresión correcta, como lo tenemos que decir es when are you going to get ahí se me fue. When Hola. are you going to get a haircut. Así sería. Mira lo que le coloqué en el chat. Sí, sí, ahorita. Ajá. When are you going to get a haircut? ¿Cuándo va a cambiar su estilo de cabello? ¿Va a recortarse el cabello, modificarse el cabello? Entonces, como el haircut es como una sola palabra. Corte de cabello. ¿Cuándo se va a hacer corte de cabello? When are you going to get a haircut? Así sería lo correcto. Ok. Thank you. Okay. En la segunda estructura, teacher, donde dice, why, why do you study the master in epidemiology? Uh -huh. wow. Super. Correcto. Uh -huh. 
Yes. Nice. A uh, Natanael. Alba. No sé si tienen dudas. No. Do you have eh, questions? Tengo, yo tengo una parecida a la oración de la compañera. No sé si se puede decir también así. When is your wedding? When is your wedding? ¿Cuándo es su boda? Ajá. Sí. Ah, okay. Así como la de Patricia, ¿verdad? Que va en esa línea. Sí. ¿no? Gracias. Ok. Natanael. No eh, la mía sería, eh, what time do you play? What time do you play? Play what? Uh -huh. Basketball, soccer. Eh, soccer, boxing. Ok. Well, cualquier deporte. Ok, ok. Nice. Super. Así está bien, muy bien. Yes. Patricia, ahí Yo en el chat le puse una o otro ejemplo. Eh, Yo when tenía, is ajá, your... con otra. Ah, perdón. Ah, sí. When is your wedding's anniversary? No sé si ya la había visto. Ajá. Pero así como también, no sé si ya lo, perdón, no sé si ya lo encontró en el chat. Más bien. Sí, ya, ya lo vi. Ajá. When is your wedding? Anniversary, ¿cuándo es su aniversario de bodas? También. Ese podría ser otro, sí. Mayra, perdón, dígame. Ahorita. Yeah. Sí, yo tenía eh, con what, la última, uh -huh. que significa qué, uh -huh. Entonces decía, eh, what do you prefer, soccer team, Real Madrid o Barcelona? Soccer team. Entonces les, les preguntaba a los compañeros si era primero team soccer o soccer team. Soccer team. Que sería equipo de fútbol. Ya. Yeah. Ah, sí, es que ellos sí, así me dijeron, pero iba a preguntar si se pronunciaba bien soccer team. Sí. Soccer team. Sí. Ah, gracias. Bien. Bien, voy a revisar los otros grupos, sigan practicando, no olviden contestar, tratar de contestar esas preguntas entre ustedes, ¿ok? Mm -hmm. I'm I'm upset because I'm we are not watching the football match. Sí, sería. Okay. 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 Oh, alguien más que quiera dar alguna otra respuesta de why are you so upset? Eh, tengo una consulta. ¿Cómo se escribe upset? U U P. Okay. U P S E.T. Okay. Yeah, yeah, yeah. The teacher got it. The teacher got it. Upset. Upset. Okay. Upset. Upset. Yes. Upset. I, I upset because I am not eat. I'm eating yet, right? Yeah. I'm eating. <laughs> I, <laughs> yeah, I know, I know. Yeah, me too. Mm. Vale, to voy a hacer un, yo voy a hacer una pregunta. Okay. What, what do you favorite yes, color? Because I have a lot of work to do. Uh, ¿Cómo fue la pregunta? What is my favorite color? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Sí, esa. Uh -huh. Ok. Eh, voy a explicarlo así. De hecho, eh, in fact, I have three favorite colors. Black, white, and red. That's, that's Why? Uh, my, oh, yeah, okay. my favorite colors. Yeah. My favorite color is like blue. Blue. Like blue. Like blue. Ah, Celeste. Ah, okay. Yes. Celeste. Ok. So, otra pregunta que quieran hacer, o, o hago yo otra, no sé. Eh, ¿Podría decir una eh, Daisy, Carolina? Josué David también casi no ha participado. Ah, de, Josué David, está bien. <laughs> I love black, my 
wardrobe has black clothes. Okay, teacher, okay. What is mean wardrobe? Wardrobe es como una donde se guardan cosas así, un pequeño, un como un mueble pequeño. Ah, ok. Mesita de noche. Una mesita de noche. Can you listen to me? Yeah? Yes, yes, yes. yes. Uh, no, a wardrobe means uh, armario. Ah. Okay. Where you uh, say the, the club, donde guardan su ropa. Sí. Uh, chaqueta, sweaters, all of like, them. A uh, closet. Kind of like a that. Closet, right? Yeah. Okay. okay. Mm -hmm. okay. Continue practicing. Ok, Josué, le di una pregunta. You have question using the w, WH questions. Boy, um, why is you lover of music class? What? Si le gusta la, why is you lover of music class? Classic. Uh, Va a solo por qué le gusta la música clásica. Uh, Así, why do you like the classic music? Uh -huh. Uh -huh. Ah, sería primero classic, después music. Yes, yes, yes. Classical music. Check the chat. Yeah, the yeah, teacher right there. In the... Why do you love the classical thing. music? Yes, what do you like mm -hmm. classical music? Why? Por qué? Uh, why? Uh -huh. Well, Mike, I... I no sé si alguien podría responder o responder. Because the letter is beautiful. The lyrics. The lyrics. Yes, the lyrics. lyrics. Yeah, are, the beautiful. Lyrics. are beautiful. Are beautiful. Okay. Uh -huh. Yeah. Oh, you have a cat next to you. The, uh, the... <laughs> <laughs> you yeah, have a, a kitty. Ahí está el gato. It's one of the class. <laughs> nice. Another <laughs> student. He had an English class. <laughs> <laughs> yeah, that cat is gonna be bilingual. Ese gatito va a salir bilingüe también. Okay. Yes. So, okay. Um, another finish? question. Next. ¿Por qué está tan callado? Ah, Daisy. I am sleepy. <laughs> so am I. So am I, but resist. We almost, almost. Get it done. Yeah. Uh, we, are, cool, we are tired, but <laughs> so am I. Yes. Okay. What time do you sleep, Daisy? Uh, sleep at eleven. 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 No, por eso me, voy a, me voy a acostar a las 11, pero que me duerma no es así. Okay. <laughs> I go to bed at that time. Yes, and, and I wake up at. No, qué valor tiene que dormir más. <laughs> from Monday to Friday. <laughs> yeah, from Monday to Friday. Yeah. <laughs> It's I, no, it's because I read at night. De hecho, yo, por lo que estoy estudiando, eh, leo bastante. Están unos tres, cuatro libros semanales. Entonces, entonces siento que me, me abunda, como dicen, más en la madrugada, en la noche, leer. O sea, mi velocidad lectora es más rápida. Ahí está, sí. como a esa hora. Uh -huh. okay. Mi comprensión, mi retención también, so. Yeah. Buena técnica. Okay. Nice, yeah, it is. Sacrificing, but eh, there. Ok, Richard, un minuto más you, para que practiquen. You, Voy a visitar you, al otro grupo y, y sigan practicando, ok? Do you okay. read? La selecta el trabajador. My favorite team is la selecta. Ok. Eh, el another... Salvador. <laughs> La selecta del Salvador. Ajá. Uh -huh. Por el deploy.
Your audio is low, teacher. ¿Cómo te dices? Yo la está de playa. Sale. Beach soccer. Beach. Beach. Soccer beach. Soccer beach. Soccer beach. Soccer. Se le escucha muy bien. No, mal. teacher. ¿Cómo? No, teacher. No se le escucha. Todavía no. No se le escucha. ¿Ahora? Un poquito más. Ya más o menos. ¿En now y ahora? Ya. Yes. Okay, so did you finish? 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 Eh, Linda, and después Grecia. How do you prefer coffee or tea? Okay. I, go, I perfect. I perfect go, coffee. I prefer. Is coffee. Coffee. I prefer coffee. Excellent. Nice. Another example. Alguien más? Cecia. Hoy casi no eh, le he escuchado, Cecia. Ajá. Sí. <ríe> Sería, when is your last day of class? Ajá. When is your last day of class? Ajá. No sé si está bien. ¿Cuándo Ajá. es? Sí. Ajá. ¿Alguien que le responda? When is your last day of class? The last... The legs of day class is Friday. It's Friday, okay? The last day of class is Friday. Excellent. Super. Bien, vamos a regresar a la llamada principal. Finish, finish, finish. Yes, right? Nice, excellent. Very good. So let's move on right now to this mini conversation. Two volunteers, dos voluntarios para realizar esta pequeña conversation. Dos voluntarios, dos personas que sean practicar. Levantan su mano, please. Uh, Kevin and Albert. Mm -hmm. This conversation between the two. Marco, Adonai, uh -huh. and another person, and Melida, okay? Bien, entonces voy primero con Marco, Mélida, después con Delmi y quiero ver quién más levantó la mano después de Delmi. No logré ver. Ahí diré sí. ¿Quién uh, hace? Ariel. Ok, perfecto. So, Marco en Mélida. Marco, you are Kevin en Albert Mélida. Ok. Eh, hello, Albert. What do you have to do on Thursday? Thursday. 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 Mm -hmm. I use checks the production for the new product and write. Es correcto, write. Write. Um, a report about about it. about it. about it uh -huh. about it yes about about it it's why why because I need someone to help me move move move, move. some bo move some boxes boxes okay. boxes can you do me a favor sure what is about, about what is it about 
What is? What thou means? Uh, what do you? What is the pronoun? M R. Mister. Ah, uh, Mister Rees have to do that day. Um. I'm not so source. So sure. So sure. So so sure. So sure. Okay. What time does he finish to work on Tuesday, or when does he have for time? Okay. Yeah. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What is it about? What is it about? What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Nestor and Delmi. Nestor, you are Kevin. Albert, you are Delmi. Okay, teacher. What do you have to do on, on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can, can you do me a favor? Sure. What is about it? What does Mr. Ruiz, how to do that day? I am not sure. I am not so sure. What time does he, he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, nice. Excellent. Super. Questions about this conversation? Do us or the conversation? No? No, teacher. Okay, nice. Perfect. Mm. Ahí está. Bien. Ajá. Uh -huh. Give me a second. Mm -hmm. Okay, so uh, there we are. This is what you have to do right now. You have a statements in there. What do I do? I supervise the production workforce, right? Where do you work? Donde trabaja? I work in the accounting department. When do we go to meetings? We go to meetings two times a week. O aquí sería en este caso twice a week. Cámbienlo por favor si lo quieren cambiar. Aquí sería twice a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. So here is very simple. Aquí es un poquito simple y complicado a la vez. Y creo que esa sería ya una de nuestras últimas actividades. Uh, you have the five answers. Ya tienen las cinco respuestas acá. Es lo que tienen que hacer. Con base a la respuesta, escribir la pregunta. Redactar, elaborar la pregunta. Ok. okay teacher. Nice. Analicen bien, por favor, ahí. ¿Qué va en cada una? Please. Teacher, pero no las tenemos que tomar de aquí, sino crearlas, inventarlas, o sea, conforme la respuesta. 
¿Cómo así? Sí, conforma las respuestas, correcto. Ok. Sí.
Do you need help? ¿Necesitan ayuda? Los veo bien angustiosos trabajando. Se nos nota la cara de perdidos que tenemos. <risa> Totalmente perdido. ¿Por qué? Eh, es bien, está bien difícil el ejercicio. Les doy un ejemplo. Sí, por favor. Ok, bien. Sí, ya. no. No paso okay. de la primera. <risas> ok, bien. Vamos a tratar de hacerlo juntos. Bien. O tal vez ya dándoles un ejemplo, ustedes lo pueden hacer. Yo sé que ustedes pueden. Vaya, dice lo primero. I have to write a report about the production every Friday. Primero, ¿qué está describiendo acá? Vaya, vamos a ir despacio. I have to write a report about the production every Friday. Yo creo. Ajá. Uh -huh. eh, quería valorar mi, mi, mi pregunta. Este, para ¿Que si tiene que ver el reporte el viernes? Ajá, vaya. Eh, Yo para, para podría hacer aquí. la pregunta, teacher, para valorar si está bien antes de que mm. usted diga. Para ver si está Vaya. bien. Sí solo, sí, solo primero creo que sería más conveniente, Aria, porque Ajá. la mayoría tiene confusión. Primero, ah, que okay. determin, ah, primero determinar cómo resolver ese conflicto de, de por cuál tipo de pregunta irse. Antes ah. de, de, ajá, sí. solo, solo comparto esto. Voy. Ok. Vaya. I write, I have to write a report about the production every Friday. ¿Qué está describiendo acá? ¿Un gusto? ¿Una actividad? Eh, ¿Tiempo? ¿Algún lugar? ¿Qué describe esto? ¿Una? una actividad. Creo que una actividad. Exacto. Actividad. ¿Estamos, ¿Estamos todos en sintonía? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿cómo puedo yo saber qué tipo de pregunta usar? Bien, vuelvo y me cuestiono. ¿Puedo usar where si estoy hablando de una actividad? No. 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 ¿Puedo usar when si estoy hablando de una actividad? No. ¿Puedo describir el tiempo de una actividad? No. ¿Cuándo se va a hacer una actividad? Sí. Sí. ¿Podría? Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podría Porque... ser? Porque... Porque ella está diciendo de que qué día lo hace, porque lo hace el viernes. Entonces, Ajá, es como, como cuándo lo hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me está diciendo el día. Al yo reconocer que primero me está describiendo una actividad y luego me da un día, una fecha en específico, entonces yo digo, entonces, ¿cuál sería la que voy a usar? When. 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 Ajá. Y hasta ahí me quedé. When do you write reports? ¿Cuándo escribe reportes? I have to write reports about, about the production every Friday. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Uh -huh. Sí, teacher. ¿Sí? Yes. Yes. Verónica, del Sí, teacher. Sí, súper. Bien. Teacher, o sea que esta es la opción. Si yo no tengo esta opción, quiere decir que no está correcto. No. Aquí hay más de una opción que usted puede poner. When do you write reports? A ver, cuénteme su ejemplo, Ariel. Ahora sí. Eh... Yo le había puesto, teacher, por eso le decía, what do you do in your job? Ok. What do you do in your job? In your job. Ajá, esa es otra opción. A ver, otra opción. Yo, mi teacher, yo ¿Sí? puse, what do you do on Friday? What do you do on Friday? Eh, exactly. Ok. Ok. Mm -hmm. Sí. Ya ven que hay más de una opción. 
Yeah. Ajá, veamos alguien más, otra acción que le ha puesto. Uh -huh. Ajá, ¿alguna otra opción que le han colocado? Solamente. ¿Sí? Bien. Excelente. Veamos la segunda. I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul. ¿Qué tipo de pregunta puedo hacer acá? Where, where, do, you work? Ah, where do you work? Ah, where do you work? Where do you work? Ah, ok. Okay. Where do you work? ¿Alguna otra variante? ¿Alguna otra acción que yo puedo usar? Uh -huh. What do you do for work? Eh, what do you do for work? ¿Seguro? ¿Qué haces para trabajar? Uh -huh. Um, no, just... Yo escribí Where are you work? Where are you working? Okay. Where are you working? ¿A dónde estás trabajando? Where are you okay. work? Working. Only work. No, no puede ser only work. Tiene que ser working. Okay. ¿A dónde estás trabajando? Ando. Working. Mm -hmm. Porque si solo le dijo work, sería a dónde está trabajo. Sí, sí. Ok. Uh -huh. Yes. Otra posible opción podría ser what color is the building where you work? ¿Qué color es el edificio donde usted trabaja? I work in the blue building. ¿Se puede? Yes. ¿Tiene sentido yes. para usted? ¿Sí? ¿No? Yes. Ajá. Bien. ¿Está claro? ¿Cómo lo van a ir trabajando? Teacher, tengo una duda. Sí, Ariel. Ah, yo tengo entendido, no sé si es así, teacher, este, que cuando se dice, se hace la pregunta, what do you do? Eh, Literalmente significa qué haces, pero ¿A qué técnicamente, se dedica? ajá, a qué se dedica técnicamente. Uh -huh. Entonces yo decía, para especificar es what do you do for work. Mm, uh -huh. what Entonces como quien dice a qué te dedicas y uno ya dice, ah, I work in a blue, in, in the blue building. Ok. Ok. Sí, pero ahí le está diciendo dónde está trabajando, no sobre qué. Porque okay. me está diciendo, ajá, trabajo en el edificio azul. Sí, pero ¿de qué? Ajá, haciendo uh -huh. qué. Ok. Yes. ¿Está claro, estudiantes? ¿Es it clear? Yes. Yes. Daisy, Roxana, Miriam, Natanael. ¿Está claro ahora? Yes. Sí. ¿Sí? Vaya, la tercera, ¿cómo sería? María and I start working at 10. ¿Cómo sería ahí? What time do you start work? Ok. What time do you start work? Otro ejemplo, otra pregunta que podría ser otra posibilidad. Se podría poner what time Do they working? Ajá. What time do they work? ¿A qué horas trabajan? Ellas. Porque dice María en I, right? What time do they work? Excellent. ¿Está claro ahora cómo es lo que tienen que hacer con las últimas dos? Is it clear? Ajá. ¿Me confirman, por favor? No, no logré escuchar si sí o no. ¿Qué onda? Casi. No. Yes. 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 Ok. Nice. Excellent. Nice, nice, nice. Mm -hmm. Roxana? Mm -hmm. Is it clear? 
Yes, teacher. Ok, yes. Solo dos le faltan. Bueno, ya hicimos una, dos, tres. Solo nos faltan cuatro y cinco. Ah, uh, you finish, Josué, finalizó, ya. Yeah. Me falta la five. Ah, ok. Ánimos, ánimos, que ya casi terminamos. Ya es lo último por hacer esta noche. No más. Ya es lo último. Only that. Yo ya terminé, teacher. Ok. Nice, Ariel. Ok. Uh, finish, finalizamos, sí. Yes, yes. Can we check now? Podemos revisarlo ya todos juntos. Can we check it? Yes. Ok, bien. Veamos entonces. El primero. I have to write a report about the production every Friday. ¿Cómo sería la pregunta? What do you have to do on Friday? Esta podría ser una de las preguntas. ¿Qué tienes que hacer el viernes? What do you have to do on Friday? What do you have to do on Friday? What do you have to do on Friday?
I work in the blue building. Uh -huh. Número dos, I work in the blue building. ¿Cómo sería la respuesta? La pregunta. Where do you work? Where do you work? Así de simple. Where do you work? Number three, Maria and I start working at 10. What time do you start working? Uh -huh. Si ven, los ejemplos que yo tenía son los mismos ejemplos que ustedes me han dado. Lo mismo que ustedes me han compartido. No sé por qué me decían que estaba bien difícil, que no avanzaban. Si sí, en verdad ustedes lo han hecho. That's good. Uh -huh. That's really good. Number four. We design and others create the new product. Uh -huh. ¿Cómo sería la pregunta por acá? No, nada. No. What do you do, teacher? What do you do in your job? Your job. ¿Qué haces en tu trabajo? What do you do? What do you do in your job? Mm -hmm. What do you do at work? Esa es otra posibility. Otra at de las work. posibilidades. Mm -hmm. Yeah. La última, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Tenemos que hablar sobre los ingresos y egresos monetarios. Mm -hmm. Hey. In, in, interesting. Inflows and outflows. Mm -hmm. Ingresos y ingresos. The question is why they are a meet, they have a, a meeting. Why do they have a meeting? Uh -huh. mm -hmm. What what do they have? Bueno, aquí sería what do they have? ¿Qué tienen? Do they have a meeting? Ah, I, I, tienen I, una I... reunión, ajá. Uh ajá. -huh. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué están reunidos? Yeah. Why do they have a meeting? Esta sería otra. Why yeah. do they have a meeting? ¿Por qué tienen una reunión? Mm -hmm. Ok, people. Is it clear? Sí. Yes. Yes. Nice. Bien. Rapidito, cuéntenme. ¿Qué aprendieron esta noche? Ajá. Claro, inglés, yo sé, pero algo en específico. Something in specific. Uh -huh. Vocabulary. Dos tipos de preguntas que, And que se hacen. How using uh, WH question. How to use double double each questions. Ajá. Uh -huh. Yes, how to use double H questions, el vocabulario, el tipo de preguntas que se hacen. Bien, yes. Uh, well, next week, we, well, next week. <laughs> Tomorrow we continue. Uh -huh. Y lo otro, lo más difícil es hacer preguntas. Creo que eso es de, de verlo bien. bien, porque eso cuesta mucho hacer Correcto. preguntas. Correcto, es cierto, eso cuesta bastante, ¿verdad? Bien. Sí, mucho. Entonces, esta clase me sirvió de diagnóstico para poder ver qué tanto domina la estructura. Mañana vamos paso a paso revisando cómo construir la pregunta, cómo debe ir una pregunta estructurada, yes. paso okay. a paso, ¿ok? okay. Entonces, eh, eso lo vamos a ver mañana. Una vez más, no olviden su cuaderno, ya no lo robo, ya no lo robo más tiempo, más bien, ya no le robo más energía, ya pueden ir a dormir, pasen Thank buenas you. noches, descansen bastante, no olviden su tarea y... Que se levanten full energía mañana para trabajar. Y Voy para a ver la repetición Buenas del noches. partido, Ticha. <risa> ok, so, see you. Bye bye. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Bye bye. bye. Y bien felices ya todos despidiéndose. <risa> bye bye. Take care. Bye. Ok. Yes. Nice. Mm -hmm.
Okay, so today was supposed to be Karen's um, a opportunity to have her 10 minutes of preparation um, related to, to, to the, well, the 10 minutes tutoring, right? At the end of the, of the regular session, but Karen has not connected. So uh, we're gonna take advantage of these 10 minutes and we're going to review what we did today. We practice the following. We practice this. Um, what? Well, we practice the double H words for information questions. What? Where? Why? When? How? And who? What is referred to? Um, something, an object, in a specific right when you want question when you want to ask something in particular for example what is your job what is your occupation what is your profession what is your name what is your favorite color what do you study at the university right then we have where where do you live where do you work? Where is the restaurant? We talk about, in those cases, places. We indicate places in English. Where, where is the supermarket? Where is the library? Where is the, where is the house? Where is the new school, right? Where? Then we have why. We use why to express reasons. Why are you late? Why didn't you do your homework? Why? Why do you speak a lot? Why are you sleeping? in the class, reasons, explain, explain why. When is for the time, right? We describe when is your birthday? When is your, um, let me see, when is your birthday? When is your anniversary? When is your graduation? When is your day off? When is your vacation? To give you an example, right? When? Yes, when. How? We use how to describe a matter. How something is done. The form, for example. How do you spell your name in English? How do you say banana in English, for example? How do you prefer your coffee? with sugar or without sugar, um, how much water do you drink, right? How many times do you brush your teeth a day? And finally, we have who. Who is used to refer to a person? For example, who is she? Who is he? Who is your supervisor? Who is your boss? Who is the who is the teacher of the new class? Who? Who works at a call center? Who practices or who does a lot of exercise? Who is a chef? We talk about what well, we ask for a person, right? What a person does. And we practice with this construction. Like for example, what is your name? Where do you live? Why are you late? When is your birthday? How do you spell your last name? And who is your teacher? These are the most common examples we wrote, we use, and we said for um, for this, right? For the double H words 
to be used with information questions. Yes, very, very good, nice. So do me a favor, please. I am going to give you one minute for you to create two examples in your notebooks. Elaborate two examples, please. Two examples, write them down in your notebooks so you can have it, you can practice. And then we check, and we share together the ideas, right? What you have written, we check that information. So one minute, please do it and then we check together. Okay, very good, nice, nice examples. So this was a part of what we did today. Remember when corresponds to time, who it's going to be used for referring to a person, right? Where indicate places, why state reasons, why something you've done, how expresses the manner the manner in which something, an activity, an action is occurring, is done, and what to refer to something in particular, right? What, what do you do? Why, like, what is your favorite color? To give you an example. And this is what we practice in today's class. So we continue tomorrow. I hope to see you tomorrow to finish up this. Bye-bye.